So on secondary chemistry chapter 9 carbon compounds with oxygen containing functional group in the last class we discussed about ketones and we discussed one of the com uh, most famous compound of ketone that was acetone or propanone so today i'm going to discuss about carboxylic acid but i'm not going to discuss any compound of carboxylic acid because itself the introduction of carboxylic acid is a very uh, it is a very descriptive thing ठीक है तो आज हम सिर्फ कार्बोक्सेलिक एसिड के बारे में जानेंगे उसके किसी कंपाउंड के बारे में नहीं जानेंगे उसके कंपाउंड के बारे में नेक्स्ट क्लास में बात होगी एसिटिक एसिड जो है तो अब कार्बोक्सेलिक एसिड तो ये आप जानते हैं कि ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं कार्बोक्सेलिक एसिड को ऑर्गेनिक एसिड भी कहा जाता है जो बहुत आर्ट सेम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो एसिड्स होते हैं वो असल में कार्बोक्सेलिक एसिड होते हैं तो आप उसको कार्बोक्सेलिक एसिड भी कह सकते हैं आप उसको ऑर्गेनिक एसिड्स भी कह सकते हैं क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के सारे एसिड इसी पे बिलोंग करेंगे बाकी जितने भी एसिड्स होते हैं भी इनऑर्गेनिक होते हैं जैसे सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉस्फोरिक एसिड कार्बोनिक एसिड ये सारे इनऑर्गेनिक एसिड हैं और कार्बन वाले जो एसिड्स होते हैं ना वो ऑर्गेनिक एसिड्स ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं एसिडिक प्रॉपर्टी रखते हैं ठीक है जनरल फॉर्मूला इनका क्या होता है आर सी डब्लो एच ठीक है कार्बोनिल की अगर एक तरफ ओ एच ग्रुप अटैच हो जाए तो ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या लाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप या कार्बोक्सिलिक ग्रुप और इससे अगर एक तरफ रेडिकल अटैच हो जाए तो ये कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ठीक है तो चैप्टर नंबर सिक्स में भी इसके बारे में थोड़ी बहुत बातें हमने की थी जब मैं फोन फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कस कर रहा था ठीक है तो अब ये आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते क्यों है सर चूंकि उसमें दो तरह के ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें सी डबल बाउंड ग्रुप ये कार्बोनिल ग्रुप भी होता है और इसमें जो ओ OH ग्रुप होता है हाइड्रोक्सिल ये ग्रुप भी होता है चूंकि कार्बोनिल भी है हाइड्रोक्सिल भी है तो हम क्या करते हैं कार्बोनिल का कार्बो ले लेते हैं और हाइड्रोक्सिल का जिल ले लेते हैं तो कार्बो और एक्स वाई एल को मिलाकर कार्बोक्सिल ग्रुप बना देते हैं या कार्बोक्सिलिक ग्रुप बना देते हैं ठीक है तो ये स्टूडेंट्स पूछते हैं सर ये नाम कहाँ से आया इसका कार्बोक्सिल तो ये कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल से आया असल में ठीक है तो सी डब्लो एच ये कार्बोनिल ग्रुप भी है और हाइड्रोक्सिल भी है एक साथ अगर अटैच हो जाए सारे तो क्या सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप तो आपके एल्डीहाइड और किटोन के अंदर होता है और सिर्फ हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका अल्कोहल के अंदर होता है और ये कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल दोनों एक साथ आ जाए तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ठीक है और अगर आर लगा दिया तो कंपाउंड बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड अब यहाँ आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो जीरो भी हो सकता है जीरो से आगे हम इनफाइनाइट जितने भी नंबर चाहें उतने लिख सकते हैं सो ये जनरल फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया आर सी डब्ल्यू एच होता है और एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो सकती है इसका मतलब कि जीरो भी हो सकती है जीरो से आगे भी एन की वैल्यू हम रख सकते हैं चूंकि आपको पता है आर क्या होता है आर होता है सी एन एच टू एन प्लस वन ठीक है ये अल्का एल्डेडिकल है इसमें एन की वैल्यू जीरो भी रख सकते हैं रिजोर्स आगे भी रख सकते हैं अब टाइप्स की बात करें कार्बोक्सेलिक एसिड के तो तीन टाइप्स के कार्बोक्सेलिक एसिड होते हैं देर आर थ्री टाइप्स ऑफ कार्बोक्सेलिक एसिड ये क्लासिफिकेशन अगर हम इसकी करें तो तीन टाइप्स निकलते हैं तो मोनो कार्बोक्सेलिक एसिड पहला है उसके बाद हमारे पास सेकेंड है डाई कार्बोक्सिलिक डाई कार्बोक्सेलिक एसिड तीसरा है ट्राई कार्बोक्सेलिक एसिड और डिफ्रेंस क्या है तीनों के अंदर कि मोनो कार्बोक्सेलिक एसिड के अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक सी डब्लो एच ग्रुप जो है वो मौजूद होता है कंपाउंड के अंदर अगर सिर्फ एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो सूरत में वो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड है और जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उसके अंदर दो सी डब्लू एच ग्रुप की अटैचमेंट होती है और जो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उसके अंदर तीन सी डब्लू एच ग्रुप की अटैचमेंट होती है तो दैट इज अ वेरी सिंपल डिफरेंस बिटवीन दिस थ्री मोनो डाई और ट्राई मतलब एक दो और तीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप बिल्कुल जिस तरह से अल्कोहल्स के अंदर मैंने आपको बताया था मोनोहाइड्रिक अल्कोहल डाईहाइड्रिक अल्कोहल ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कि एक अगर ओ एच अटैच है तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल दो ओ एच अटैच है तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल तीन ओ एच अटैच है तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल सेम वैसे ही जो है वो मोनो कार्बोक्सिलिक डाई कार्बोक्सिलिक और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं तो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड डेफिनेशन तो सिंपल हो गई इट कंटेंस ओनली वन सी डब्ल्यू एच ग्रुप ठीक है बहुत इन सिंपल सी बात अच्छा एक आ, एक और बात मैं इसमें समझाता हूँ आपको द लॉन्ग चेन एंड सेचूरेटेड मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर नोन एज फैटी एसिड इसी मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम समटाइम्स फैटी एसिड कह सकते हैं लेकिन ये मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड फैटी एसिड होगा किसी एक कंडीशन पे वो कंडीशन क्या है कि कार्बन की चेन जो है वो लॉन्ग चेन होनी चाहिए लॉन्ग चेन से मुराद के नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स चेन के अंदर टेन से एक्सीड करने चाहिए दस से ज्यादा होने चाहिए मतलब डीकनोइक एसिड से ज्यादा बड़े चेन वाले जो है अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है और कैसे है वो सेचुरेटेड है सेचुरेटेड मतलब सिर्फ सिंगल बाउंड होगा सिर्फ सिग्मा बाउंड होगा तो ऐसे मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड को कहा जाता है फैटी एसिड फैटी एसिड क्यों कहते हैं बायोलॉजी में इसको हम पढ़ते हैं फैक्स के अंदर चर्बी के अंदर मौजूद होते हैं ये ठीक है
अल्कानिक एसिड और आयुपेसी होता है अल्कानोइक एसिड ओइक एसिड लिखते हैं जब हम इसको ओइक एसिड इसका सफिक्स है आयुपेसी में और जब हम कॉमन लिखते हैं तो ओ, ओ हटा देते हैं तो अल्कानिक एसिड हो जाता है और जो अल्कन जो लिखते हैं वो ग्रीक नंबर्स में लिखते हैं ठीक है ओके okay, तो ये कॉमन नेम इसका अल्कनिक एसिड है आईओपीसी नेम इसका अल्कनोइक एसिड है तो अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स के जिसमें सिर्फ एक ही सी डब्ल्यू एच ग्रुप होगा ठीक है तो यहाँ पर मैंने जो चार्ट बनाया एग्जांपल्स बनाई है कंप्लीट ये नीचे जो चार्ट है तो उसमें मैंने मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स को शो किया है ठीक है तो एन से मुराद यहाँ पर एन से मुराद जो जब हम आर में जब एन लगाते हैं ना तो ये वो एन है ठीक है एन के वैल्यू जीरो वन टू थ्री फोर फाइव और सो ऑन जितनी भी हो सकती है ठीक है अगर हम इनकी वैल्यू जीरो कर दें तो यहां पर हो जाएगा एच आ जाएगा सिर्फ ठीक है तो एच सी डब्लू एच ये पहला कंपाउंड होगा अगर वन कर दें तो सूरत में सी एच टी सी डब्ल्यू एच टू कर दें तो सी टू एच फाइव सी डब्ल्यू एच थ्री कर दें इनकी वैल्यू को तो सूरत में सी थ्री एच सी थ्री एच सेवन सी डब्ल्यू एच फोर कर दें तो सी फोर एच टेन सी डब्ल्यू एच फाइव कर दें तो सी फाइव एच एलेवन सी डब्ल्यू एच और सिक्स कर दें तो सी सिक्स एच थर्टीन सी डब्ल्यू एच ये चलते रहेगा इस तरह से सोन अगर फिफ्टीन कर दें तो सी फिफ्टीन एच थर्टी वन सी डब्ल्यू एच तो ये सोन इनफाइनाइट तक ये जाता रहता है ठीक है अब इसके बाद स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे फॉर्मिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होगा हाइड्रोजन देन कार्बोक्सिल ग्रुप सी डब्ल्यू एच एसिटिक एसिड में सी एच थ्री देन सी डब्ल्यू एच नेक्स्ट कंपाउंड सी टू एच फाइव है ना तो सी टू एच फाइव का मतलब सी एच थ्री सी एच टू की लॉन्ग चेन चल रही है फिर सी डब्ल्यू एच सी थ्री एच सेवन में तीन कार्बन की लॉन्ग चेन चलाओ फिर सी डब्ल्यू एच फिर चार कार्बन फिर पाँच कार्बन लास्ट में सी फाइव एच थर्टी वन सी डब्ल्यू एच तो एक मैंने अब यहाँ पे अब सी एच थ्री सी एच टू 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 करके पंद्रह तक जा सकते थे बट जगह नहीं थी ना कोने तक बिल्कुल जाना पड़ता तो उसके लिए लॉजिकल सेंस ये बनता है कि सी एच थ्री करके सी एच टू फोर्टीन कर दिया देन सी डब्ल्यू एच कर दिया अब फोर्टीन प्लस वन फिफ्टीन प्लस वन सिक्सटीन टोटल सिक्सटीन कार्बन यहाँ पर आ गए ये कंडेंस कर दिया स्ट्रक्चर को आप ओपन भी कर सकते हैं मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने कंडेंस करके लिख दिया बाकी सब मैंने ओपन किया ऊपर से नीचे तक ठीक है इसमें क्या इलॉजिकल सा हो जाता है इतने लंबा चेन बनाना तो इसलिए मैंने शॉर्ट कर दिया ये आपके ऊपर होता है पेपर में भी शॉर्ट कर सकते हैं सो कोई बड़ी बात नहीं ये मैंने स्ट्रक्चर्स बता दिया स्ट्रक्चर के बाद इसके कॉमन नेम की तरफ आते हैं तो अब मैंने बताया था एक दो तीन चार पाँच छः ये सब इसके टोटल इस एक कार्बन है एक को फॉर्म कहते हैं दो को एसिड तीन को प्रोपायोन चार को कहते हैं ब्यूटायर पाँच को कहते हैं वेलर छः को कहते हैं कैप्रो तो इसमें सिर्फ एक कार्बन टोटल है तो ये होगा फॉर्मिक एसिड इसमें दो हैं तो ये हो जाएगा एसिटिक एसिड इसमें तीन कार्बन है तो ये प्रोपायोनिक एसिड इसमें चार है तो फिर ब्यूटायरिक एसिड पाँच हैं तो वेलेरिक एसिड छः है तो कैप्रोइक एसिड ये छः तक मैंने आपको बताया था कि नेमिंग क्या होती है इसको फॉर्मिक एसिड इसलिए कहते हैं कि एंड सिस्टिंग ये जो है वो फॉर्मिक एसिड होता है और ये एंड सिस्टिंग मतलब चोटी के डंक में पाया जाता है ये एसिड एसिटिक एसिड के बारे में जानते हैं विनीगर या सिरके में पाया जाता है ये ब्यूटेरिक एसिड जो है वो बटर में या मक्खन में पाया जाता है इस तरह से ये लास्ट वाला जो मैंने लिखा ना सी फिफ्टीन एच लिखने की खास वजह है यह है पामिटिक एसिड पामिटिक एसिड एक्चुअली ये जो है वो प्लांट्स वगैरह से निकलता है ये फैट कोकोनट वगैरह से इसको हम कहते हैं पामिटिक एसिड पाम से निकला ना जैसे पाम ऑयल होता है ना कोकोनट पाम तो पामिटिक एसिड जो है इट इज अ फैटी एसिड ये एक फैटी एसिड क्यों है चूंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्बन चेन के अंदर 10 से ज्यादा कार्बन इंक्लूडेड है और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड में है तो सेचुरेटेड लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड इसलिए ये फैटी एसिड है फैटी एसिड और भी बहुत सारे होते हैं मैंने जैसे एक फैटी एसिड आपको दिखा दिए बाकी ऊपर वाले ये सब फैटी एसिड नहीं है ये सब फिर सिर्फ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं क्लियर है अच्छा अब इसकी आईओपीएसी नेमिंग की बात अगर हम करें तो इसको जैट सी बात अल्कानोइक एसिड के लिए एक कार्बन है तो मिथानोइक एसिड दो है तो विथानोइक एसिड पोरपानोइक एसिड ब्यूटानोइक एसिड पेंटानोइक एसिड हेक्सानोइक एसिड अब इसमें टोटल सिक्सटीन कार्बन है लास्ट वाले में अच्छा वैसे तो मतलब टेंथ तक हम पढ़ते हैं उसके बाद अनडिकेन डो डिकेन टाई डिकेन टेट्रा डिकेन पेंटा डिकेन हेक्सा डिकेन हेप्टा डिकेन ऑक्टा डिकेन नोना डिकेन इस तरह से चलता है अब चूंकि इसमें 16 कार्बन है तो इसको हेक्सा डिकोनोइक एसिड कहते हैं मतलब डिकोनोइक एसिड तो 10 होता है ना और हेक्सा डिकोनोइक मतलब 10 प्लस छः सोलह हेक्सा डिक तो सोलह कार्बन वाला एक कॉर्डो से लेकर तो आई में इसको हम हेक्सा डिकोनोइक एसिड कह सकते हैं वरना हम कॉमनली उसको हम कह सकते हैं पामिटिक एसिड ठीक है ये सारे समझ में आ गए मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें सिर्फ एक ही सी डब्ल्यू एच ग्रुप मौजूद है ये सारे मोनोकार्बोक्सिलिक हैं मैंने बाकी डिटेल में इसको सब कुछ बता दिया इसके बारे में जो कुछ आपके लिए जरूरी है एज इंटरमीडिएट स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए वो सब बता दिए नेक्स्ट सेकं
तो जैसे अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू जीरो वन टू थ्री फोर फाइव डिफरेंट अगर हम वैल्यूज को रखेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि ये सी डब्ल्यू एच हो गया अब सी एच टू में जीरो रखना है n में जीरो रखना है n जीरो करोगे तो ये खत्म हो गया पूरा तो जस्ट सी डब्ल्यू एच आ गया अब n की वैल्यू अगर वन कर दो तो एक सी एच टू आ जाएगा n की वैल्यू टू कर दो तो बीच में दो सी एच टू आ जाएंगे n की वैल्यू थ्री कर दो तो बीच में थ्री सी एच टू आ जाएंगे फोर कर दो तो चार आ जाएंगे फाइव कर दो तो पांच आ जाएंगे छह कर दो तो सिक्स आ जाएंगे ठीक है ये सारे डाई कार्बोक्स से लेकर सेट्स हैं क्यों क्योंकि इन सब में आपको दो जगहों पर सी डब्ल्यू एच ग्रुप की अटैचमेंट दिख रही है दिख रही है ऐसे ही हर जगह पर ये सारे डाई कार्बोक्स से लेकर और बीच में हम कार्बन की चेन को लॉन्ग करते जा रहे हैं ठीक है अब इसके कॉमन नेम भी हो सकते हैं आई यू नेम भी हो सकते हैं पहले मैं कॉमन नेमिंग की बात कर लेता हूँ कॉमन नेमिंग के बारे में इसलिए मैं इसमें अच्छा बता रहा हूँ ना तो इतना खास इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट के लेवल के लिहाज से तो नहीं है बट ये जो है वो आपके जब एम कैट के जो पेपर्स होते हैं एम कैट के एग्जाम होते हैं मेडिकल कॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट एम डी कैट उसके अंदर आपसे जो है वो बायोलॉजी के ज़्यादातर स्टूडेंट से ये सवाल कर पूछ रहे होते हैं मतलब डाउ मेडिकल या जे एस एम यू के टेस्ट में या के एम डी सी के टेस्ट में जो आप एम बी बी एस करने के लिए जब आप जाओगे तो उसके लिए आपको पहले से पता होना चाहिए ठीक है आगे एप्टीट्यूड में भी पढ़ोगे आप आगे जाकर ये सारी चीज़ें तो इसको हम याद करने के लिए क्या तरीका उसका होता है कि इसको हम मैंने निमोनिक एक बना दिया ओम्स कैप्स के नाम से ठीक है ओम्स कैप्स ओ एम एस जी ए पी एस इस तरह ऑर्डर में तो इसको हम ओम्स कैप्स इसका निमोनिक याद कर लेते हैं ठीक है जैसे ओ एम एस जी ए पी एस तो ये ओम्स कैप्स हो गया ओम्स कैप्स से क्या होता है आपको स्टार्टिंग के अल्फाबेट सबके याद हो जाते हैं ठीक है ओ फोर हो गया आपके पास ऑक्जेलिक एसिड एम फोर हो गया मेलोनिक एसिड सी फोर हो गया सक्सैनिक एसिड जी फोर हो गया ग्लूटेरिक एसिड ए फोर हो गया एडिपिक एसिड पी फोर हो गया पीमेलिक एसिड एस फोर हो गया सुपेरिक एसिड तो ये ऑक्जेलिक मेलोनिक सक्सैनिक ग्लुटेरिक एडिपिक पीमेलिक और उसके अलावा सुपेरिक ये आपके डिफरेंट ये सारे के सारे डाई कार्बोक्स से लेकर सुटे इनके मैंने कॉमन नेम्स लिखे कॉमन नेम के पीछे रूल्स नहीं होते जस्ट आपको याद करना पड़ता है कि इनके नेम्स यही हैं तो आगे आपको बहुत फायदा देगा अगर आप इस नाम को अभी याद कर लोगे तो जिंदगी में आगे परेशानी नहीं होगी मतलब अगर आप साइंस के इल्म के साथ जुड़े रहे तो वरना तालीम छोड़ दोगे फिर तो कुछ पढ़ के कोई फायदा नहीं है तो अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट जो कर लेते हैं तो ये तो मैं नहीं करता किसी कुछ सजेस्ट नहीं करता कि तालीम कभी भी जिंदगी में इंसान छोड़े हमेशा पढ़ते रहे तो ऑक्जेलिक एसिड के जब बात करें तो ऑक्जेलिक एसिड कहाँ पर मौजूद होती है दैट इज टोमेटो सीड मतलब क्या है ना ज़्यादातर टोमेटो सीड के अंदर जो है वो ऑक्जेलिक एसिड मौजूद होता है तो वो फिर वो यही ऑक्जेलिक एसिड क्या करता है किडनी स्टोन जो है वो यस वो बनाता है ठीक है इस तरह से एडिपिक एसिड के बारे में आ, आगे हम चैप्टर टेन अलेवन के अंदर पढ़ेंगे कि ये एडिपिक एसिड नायलोन को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है ठीक है नायलोन इज अ सिंथेटिक फाइबर एक सिंथेटिक फाइबर है एडिपिक एसिड उसको बनाने में इसको हम इस्तेमाल करेंगे एडिपिक एसिड को अच्छा मेरी एक स्टूडेंट थी मौजूद ठीक है तो उसको मैंने रोज उस ग्रामर स्कूल में पढ़ाया था तो वो आई एम नॉट गोइंग टू कॉल द नेम बिकॉज इट इज रिकॉर्डिंग तो अब वो जो स्टूडेंट है वैसे तो उनके तो मतलब गुजशा महीनों शादी भी हो गई तो उनको जब मैंने पढ़ाया था नाइन्थ क्लास में तो उसके बाद आखिरकार वो इंटरमीडिएट किया उन्होंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन उनका हुआ तो वो उन्होंने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग ले ली ठीक है उनका खास नाम था जो भी मतलब अच्छा फेसबुक में मेरे पास वो ऐड थी तो एक बार मैं ऐसे फेसबुक मतलब चला रहा था तो उसमें ना कहीं से मुझे एक नाम उसमें दिखा ना मैसेंजर पे एक नाम आया ना एडिपिक एसिड अब मैं परेशान हो गया कि एडिपिक एसिड ये कैसा नाम है एडिपिक एसिड मतलब एडिपिक एसिड तो कंपाउंड है अभी भी उसी नाम से वैसे उनके आईडी है तो एडिपिक एसिड मैं परेशान हो गया तो फिर मैंने जब मैसेंज मैसेंजर में जाकर मैंने हिस्ट्री चेक की तो मुझे पता लगा कि ये मेरी प्रीवियस स्टूडेंट है रोजॉस की तो मैं यही बता रहा हूँ कि एडिपिक एसिड क्यों उन्होंने नाम रखा क्योंकि टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के अंदर बहुत बाधा काम इसका एडिपिक एसिड का क्योंकि टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के अंदर ना नाइलोन को बनाना सीखते हैं तो हम इस कंपाउंड को तो बहुत सारे लोग फेक आई जो है ना डिफरेंट अपने फील्ड के नेम से बना लेते हैं तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने एडिपिक एसिड डाल दिया था तो एक मैंने सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से भी एक आई देखी थी ठीक है तो वो मतलब इस तरह से कुछ कुछ प्रिंसेस फलाविया के नाम से बना हुआ है किसी में रडल फुजंडाइल के नाम से बना हुआ है तो लोग जो इंटर में पढ़ते हैं ना तो वो उसके लिहाज से नेम उसमें डाल देते हैं तो ये एडिपिक एसिड इस लिहाज से मुझे याद रह गया कि ये नायलोन के फॉर्मेशन में उसका इस्तेमाल किया जाता है आफ्टर द रिकॉर्डिंग मैं आपको नाम भी बता दूंगा कोई ऐसा सुन है कि किस स्टूडेंट की आई थी वो अच्छा नेक्स्ट क्या है कि यहाँ से यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि ओम्स गैप्स के लिहाज से इस तरह से हम इसको रिमेंबर करेंगे याद रखेंगे ठीक है अच्छा आई यू पी एस सी नेमिंग अगर हम इसकी ये सब कॉमन नेमिंग थी जो कि रट्टा लगाना है आई यू पी एस सी नेमिंग रूल्स के लिहाज से होते हैं अब आई यू पी एस सी नेम किस तरह से लिखेंगे देखो
तो डाई इथेनोइक एसिड हम नहीं कहते हैं हम इथेन डाइओइक एसिड कहते हैं और फर्स्ट और सेकंड पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो ये हो जाएगा 1 2 इथेन डाइओइक एसिड अब यहां आ जाओ नेक्स्ट वाले में मेलोनिक एसिड का यूपीसी नेम निकालते हैं तो 1 और 3 पर लिखा हुआ है और तीन कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक है तो 1.3 प्रोपेन डाइओइक एसिड अब यहां आ जाओ नेक्स्ट सक्सेनिक एसिड में फर्स्ट और फोर्थ पर लगा हुआ है कार्बन चेन बनाए तो 1.4 चार कार्बन तो ब्यूटेन डाइओइक एसिड यहां पर 1.5 पेंटन डाइओइक एसिड 1.6 हेक्सन डाइओइक एसिड 1.7 हेप्टन डाइओइक एसिड 1.8 ऑक्टन डाइओइक एसिड तो सिंपल पैटर्न पे आईयूपीसी में तो रूल्स होते हैं रूल के लाश रट्टा नहीं लगाना होता उसको उसके लिए कोई निमोनिक की जरूरत नहीं है वो तो चलिए रूल पे रख लेकिन ये निमोनिक से ही आपको याद होगा होम्स गैप्स के लाश है वरना मुश्किल हो जाएगा तो अब इसमें क्या है वैसे तो इंटरमीडिएट के लाश है बच्चा अगर सिर्फ ऑक्सैलिक एसिड भी याद कर लेता है तो काफी हो जाते हैं इतना जरूरी नहीं ऑडिपिक एसिड भी याद कर ले चैप्टर 11 में काम आ जाएगा बाकी इतना किसी पे मतलब नेम नहीं लिखे हुए हमारे बुक के अंदर बाकी सबके थर्ड इसके बाद जब हम जाते हैं दैट दैट इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड अच्छा मोनो ये डाई कार्बोक्सिलिक समझ आ गया ना सबको yes, उसके बाद ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड तो और सिंपल है जिसके अंदर तीन सीडब्ल्यूएच ग्रुप हो अच्छा इसके बारे में बहुत ज्यादा चीजें नहीं एक एग्जांपल जस्ट मैंने लिख दिया यहां पे ट्राई कार्बोक्सिलिक की ये मैंने स्ट्रक्चर यहां पर इसका बना दिया एग्जांपल के अंदर तो यहां पर देख सकते हो कि इस कंपाउंड के अंदर तीन जगह पर सीडब्ल्यूएच के अटैचमेंट है 1 2 3 एक जगह ओएच लगा हुआ है तीन जगह पर सीडब्ल्यूएच तो ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है अच्छा इसका कॉमन नेम याद रखना है जस्ट इसका कॉमन नेम होता है सिट्रिक एसिड सिट्रिक एसिड एक ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड इज आल्सो अ वेरी फेमस ऑर्गेनिक कंपाउंड यही सिट्रिक एसिड है जो सिट्रस फ्रूट के अंदर रसीले फलों के अंदर पाया जाता है खट्टे टेस्ट के रस जो है वो होते हैं लाइक इसमें आपके पास लेमन है लीमू है ऑरेंज है ठीक है लीमू में इस तरह से ना तो किनू वगैरह में ये पाया जाता है जो रस होता है ना उसका लीमू का रस है या फिर जो ऑरेंज का रस है जो इसका सिट्रस है तो वही जो है वो ये इसका फार्मूला ये होता है वो एक ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ठीक है सिट्रिक एसिड आजकल सर्दियों का मौसम भी ज्यादा है तो मिल रहे होंगे काफी ऑरेंजेस वगैरह ठीक है समझ में आ गया सब कुछ 